all right so in this video we'll talk about the shoulder joint so we'll study it in the following headings the type the articular surface ligaments bursa relation blood supply nerve supply and finally movements theek hai so type ki baat karte hain to jo shoulder joint hota hai it is a synovial type of ball and socket joint uski articular surface kya hoti hai ek to ball mein head of the humerus aur socket banata hai scapula ka glenoid cavity theek hai सो उसकी दो आर्टिकुलर सर्फेस हो गई एक तो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपिला एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस स्ट्रक्चरली ये काफ़ी वीक होता है बिकॉज जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है इट इज़ फोर टाइम्स द साइज ऑफ द ग्लिनॉइडल कैविटी इसलिए वो कैविटी में अच्छे से फिट नहीं हो पाता इसलिए स्टेबल नहीं है बट ऑन द अपोजिट साइड उसकी उसकी वजह से इसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है सो हम शोल्डर से बहुत सारी मूवमेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये जो स्टेबिलिटी होती है इट इज़ मेनटेन बाई थ्री फैक्टर्स फर्स्ट वन इज दी कोराको एक्रोमियल आर्च सो ये कोराको एक्रोमियल आर्च बेसिकली ह्यूमरस के लिए एक दूसरा सॉकेट बना देता है जहाँ पे वो रेस्ट कर सकता है सेकेंड इज द मस्क्यूलो टेंडेनस कफ ऑफ द शोल्डर यानी कि जो शोल्डर के आजू बाजू चार मसल होते हैं वो मस्क्यूलो टेंडेनस कफ बनाते हैं तो वो मसल से एडिड प्रोटेक्शन मिलता है तीसरा है ग्लिनॉइडल लब्रम सो लब्रम मतलब लिप और ये क्या करता है कि जो ग्लिनॉइडल कैविटी है इट इज़ अ लिप मेड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजन स्ट्रक्चर तो ऐसा कार्टिलेज है जो एक कैविटी है उसको डीप कर रहा है ठीक है सो ये तीन फैक्टर्स हो गए कोराको एक्रोमेल आर्च मस्क्यूलो टेंडेनस कफ ऑफ शोल्डर एंड द ग्लिनॉइडल लब्रम अब बात करते हैं लिगामेंट्स की पांच लिगामेंट है एक तो हर एक साइनोवेल जॉइंट में एक कैप्शल लिगामेंट तो होता है सो एक कैप्शल लिगामेंट हो गया फिर एक ग्लिनॉइडल लब्रम जिसकी हमने बात की है फिर तीन जो लिगामेंट है तीनों के नाम में ह्यूमरल आएगा एक ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट एक कोराको ह्यूमरल लिगामेंट और एक ट्रांसवर्स ह्यूमर लिगामेंट ठीक है सो स्टार्ट करते हैं कैप्शुलर लिगामेंट से तो इसका जो कैप्शुलर लिगामेंट है वो बहुत लूज होता है ताकि जो बहुत सारा मोशन जो है जो शोल्डर जॉइन करता है वो मोशन हो सके तो अगर उसके एक्सटेंशन की बात करें सो so एक साइड पे वो जो स्कैपिला के ग्लिनॉइड लब्रम था उसके आगे एक्सटेंड कर रहा है सो so ग्लिनॉइड लब्रम के आगे क्या होता है सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबर्कल होता है ठीक है सो वो सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबर्कल के बियॉन्ड अटैच होता है ओके okay, सो so अब बात करते हैं उसके मीडियल और लैटरल अटैचमेंट की सो so मीडियली जो स्कैपिला का ग्लिनॉइड कैविटी था वो लैटरली ह्यूमरस के हेड से आर्टिकुलेट कर रहा था सो मीडियली ग्लिनॉइड कैविटी के थोड़े आगे क्या होगा सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबर्कल सो उसके बियॉन्ड जाके कैप्शुल अटैच कर देगा लैटरली हेड ऑफ द ह्यूमरस था तो हेड ऑफ द ह्यूमरस के बियॉन्ड क्या हो जाएगा नेक ऑफ द ह्यूमरस मोर स्पेसिफिकली एनाटमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस सो उससे जाके अटैच हो जाएगा ठीक है सो मीडियल अटैच टू द स्कैपिला Beyond the supraglenoid tubercle and laterally it is attached to the anatomical neck of the humerus. But इसके दो exception है एक ऊपर और एक नीचे ठीक है So नीचे क्या होता है कि the attachment is extending down to the surgical neck. नेक उसका अटैचमेंट नीचे तक एक्सटेंड हो रहा है और सुपीरियरली क्या होता है सुपीरियरली इट इज डेफिशियंट क्योंकि जो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई होता है वो शोल्डर जॉइंट के थ्रू एंड थ्रू पास करके जाता है सो so, ऊपर उसके लिए जगह होनी चाहिए ताकि वो शोल्डर जॉइंट को एग्जिट कर सके राइट सो सुपीरियरली इट इज डेफिशिएंट फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ओके अब आते हैं ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स में नाम से पता चल रहा है कि इट इज बिटवीन द स्कैपिला एंड द ह्यूमरस तो ऐसे तीन लिगामेंट होते हैं एंटीरियल यानी कि आगे की तरफ होते हैं सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर और ये जो कैप्शुल होता है उसको सप्लीमेंट करते हैं जो सुपीरियर और मिडिल ग्लिनो ह्यूमर लिगामेंट के बीच में एक थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ वीकनेस तो जो एंटीरियर डिसलोकेशन है यानी कि अगर शोल्डर आगे की तरफ डिसलोकेट करने का चांसेस ज़्यादा है थ्रू दिस फोरामिन राइट नाउ कमिंग टू दी कोराको ह्यूमरल लिगामेंट सो इसके नाम में है एक कोरकॉइड प्रोसेस और दूसरा ह्यूमरस सो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूट ऑफ द कोरकॉइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस ठीक है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट फिर चौथा हो गया ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमरस के ही कोई ना कोई दो पार्ट को ट्रांसवर्सली अटैच करता है तो ह्यूमरस में दो ट्यूबर्कल्स होते हैं ग्रेटर ट्यूबर्कल और लेसर ट्यूबर्कल उन दोनों के बीच में एक बाइसेपिटल ग्रूव होता है सो so, ये क्या करता है ये लिगामेंट ये एक्सटेंड करता है बिटवीन द टू ट्यूबर्कल्स और ये बाइसेपिटल ग्रूव को ऊपर से कवर कर रहा है और बाइसेपिटल ग्रूव में से क्या पास हो रहा है नाम से ही पता चल रहा है बाइसेपिटल मतलब बाइसेप्स जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन होता है इट इज पासिंग डीप टू दिस लिगामेंट नाउ एंड में आते हैं लास्ट लिगामेंट इट इज द ग्लिनॉइडल लिब्रम ये हम ऑलरेडी बात कर चुकी है कि फाइब्रोकार्टिलेजेंस ड्रिम होता है जो कैविटी को डीपन करता है 
अब आते हैं बर्सा रिलेटेड टू द ड्राइंग बर्सा मतलब एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से मूवमेंट आराम से हो सकता है सो so, ऐसे तीन बर्सा है एक तो सब एक्रोमिल और सब डेल्टाइड बर्सा सेकेंड इज सब स्कैपिलस बर्सा एंड थर्ड इज इंफ्रास्पाइनेटिस बर्सा ये सब एक्रोमिल बर्सा क्या है कि एक्रोमिल प्रोसेस के नीचे होता है और सब डेल्टाइड बर्सा क्या है वो डेल्टाइड के नीचे होता है सो मोस्ट टाइम्स तो वो एक दूसरे के कंटिन्यूस ही होते हैं तो उनको कलेक्टिवली बोलते हैं सब एक्रोमिल बर्सा और ये किस किस के बीच में होता है इट इज बिटवीन द कोराको एक्रोमिल लिगामेंट एंड द सुपरा स्पाइनेटिस टेंडन सो वो ये दोनों कोराको एक्रोमिल लिगामेंट और सुपरा स्पाइनेटिस टेंडन के बीच में होता है एंड इट इज प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन राइट दिस इज अबाउट द बर्सा नाउ कमिंग टू द रिलेशन सो रिलेशन में हम पढ़ेंगे सुपीरियर इन्फीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर और विद इन द ज्वाइंट रिलेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जो डेल्टॉइड मसल है वो बहुत बड़ा मसल है और जो पूरे शोल्डर ज्वाइंट को कवर कर रहा है सो वो एंटीरियरली भी रिलेटेड होगा फिर ऊपर जाएगा तो सुपीरियर रिलेटेड हो जाएगा और वो पीछे चला जाएगा तो पोस्टीरियर रिलेटेड होगा तो जो डेल्टॉइड होता है वो तीनों रिलेशन करता है एंटीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर ठीक है सो अब इंडिविजुअली बात करते हैं सुपीरियर रिलेशन की तो एक तो सुपीरियर ऊपर जो स्कैपिला का एक्रोमिन प्रोसेस होता है वो होता है तो एक्रोमिन प्रोसेस हो गया तो जाहिर सी बात है कि सब एक्रोमिल बर्सा भी हो जाएगा और सब एक्रोमिल बर्सा कौन से दो स्ट्रक्चर को सेपरेट कर रहा था कोराको एक्रोमिल आर्च एंड सुपरा स्पाइनेटिस मसल तो ये तीन सुपीरियर रिलेशन हो गए सब एक्रोमिल बर्सा कोराको एक्रोमिल आर्च एंड सुपरा स्पाइनेटिस मसल और एक और रिलेशन तो है ही विच इज द डेल्टॉइड मसल ठीक है तो ये होगा सुपीरियर रिलेशन अब बात करते हैं इन्फीरियर रिलेशन इन्फीरियरली यानी कि इन्फीरियर में क्या होता है ह्यूमरस का पार्ट आ जाता है और यहाँ पे जो ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसल है ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल सो इन्फीरियरली क्या आ जाएगा ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल और उसके बाद एक नर्व आएगा और एक आर्ट्री आएगा कौन कौन से नर्व और आर्ट्री हो जो शोल्डर से रिलेटेड हो नियर दी आर्म एंड नियर द ह्यूमरस साइड सो एक एक्जिलरी नर्व हो गया और दूसरा हो गया पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टी तो यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर है वो आर्म के रिलेटेड है एक मसल हो गया ट्राइसेप्स ब्रेकाय एक नर्व हो गया एक्जिलरी नर्व और एक आर्टी हो गई पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टी ठीक है अब बात करते हैं एंटीरियर रिलेशन की एंटीरियर रिलेशन में एक रिलेशन तो वो ही जाएगा विच इज द डेल्टाइड मसल यहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि एक स्कैपिला के आगे वाला मसल और दो आर्म के आगे वाले मसल ठीक है एंटीरियर मतलब आगे की साइड तो स्कैपिला के आगे की साइड कौन सा मसल होता है सब स्कैपिलस ठीक है तो सब स्कैपिलस हो गया एंटीरियर रिलेशन फिर जो दो मसल है आम की आगे की साइड कौन कौन से कोराको ब्रिकैलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसिस ब्रिकाई ये दोनों मसल भी एंटीरियर रिलेशन बनाएंगे सो so, टोटल चार मसल हो गए डेल्टॉइड सब स्कैपिलस कोराको ब्रिकैलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसिस ब्रिकाई ठीक है अब आते हैं पोस्टीरियर रिलेशन पे पोस्टीरियर यानी कि पीछे की टाइम पीछे की तरफ पीछे एक तो बड़ा सा मसल आ ही गया वो है डेल्टॉइड तो उसके साथ साथ दो एक्स्ट्रा मसल होते हैं एक तो इंफ्रास्पाइनेटिस एंड दूसरा टेरिस माइनर और राइट सो यू कैन रिमेंबर दैट एज डी आई टी पोस्टीरियरली क्या रिलेशन है डी आई टी डेल्टॉइड इंफ्रास्पाइनेटिस टेरिस माइनर और राइट नाउ द लास्ट रिलेशन इज विद इन द ज्वाइंट सो ज्वाइंट के अंदर तो कौन सा टेंडन है हमें ऑलरेडी पता है वी हैव द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशन अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की चार वेसल सप्लाई करेगी दो फ्रॉम द स्कैपिला के साइड दो फ्रॉम द ह्यूमरस के साइड स्कैपिला के साइड कौन सी वेसल्स है सुपरा स्कैपिलर वेसल और सब स्कैपिलर वेसल सुपरा मतलब ऊपर सब मतलब नीचे ठीक है और ह्यूमरस के साइड में दो वेसल है कौन कौन सी है एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वेसल एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वेसल यानी कि जो वेसल जो ह्यूमरस को सर्कल में कवर कर रही है तो होगा ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई में तीन नर्व है हम याद कर सकते हैं दी निमोनिक एस ए एम सुपरा स्कैपुलर नर्व एक्सिलरी नर्व एंड मस्किलो क्यूटेनियस नर्व ठीक है सो अब बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट की सो जो शोल्डर जॉइंट होता है इट अंडर कोज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट आउट ऑफ एनी जॉइंट इन द बॉडी तो कौन कौन सी मूवमेंट करेगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन अडक्शन अबडक्शन मीडियल रोटेशन लैटरल रोटेशन एंड सर्कम डक्शन तो फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप आम को आगे की साइड ला रहे हो टूवर्ड्स दी एंटीरियर पार्ट ऑफ योर बॉडी टूवर्ड्स योर चेस्ट एंड थोरैक्स रीजन ठीक है 
सो ये कौन कौन से मसल कराएगा द मेन मसल कराएंगे एक तो एंटीरली जो मसल कौन कौन से होते हैं एक तो एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड हो गया फिर जो चेस्ट पे बड़ा सा मसल कौन सा होता है पेक्टोरालिस मेजर हो गया तो फ्लेक्शन कराएंगे ये दो मसल अब बात करते हैं एक्सटेंशन की एक्सटेंशन विल भी एग्जैक्ट अपोजिट यानी कि आप हैंड को बैक की तरफ ले जा रहे हो ठीक है सो वो कौन कौन से मसल कराएगा दो मसल कराएगा एक तो जो पीछे के डायरेक्शन में है एक तो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड एंड दूसरा पीछे का बड़ा मसल लैटिसमस डॉर्सी ठीक है सो ये दो हो गया अब बात करते हैं अडाक्शन की और अबडाक्शन की अडाक्शन मतलब आप ऐड कर रहे हो आप बॉडी की तरफ ऐड कर रहे हो सो इट मीन्स ब्रिंगिंग द आर्म टूवर्ड्स योर बॉडी ठीक है और अबडाक्शन मतलब क्या होता है कि आप आर्म को अपने से दूर ले जा रहे हो और राइट सो अडाक्शन में कौन कौन से मसल हो गए तो इसको याद कर सकते हैं कि जो मसल थोरैक्स के होते हैं वो हैंड को अपनी तरफ बुला रहे हैं तो थोरैक्स से कौन कौन से मसल है आगे पेक्टोरालिस मेजर है और पीछे लैटेसिमस डॉर्सी है तो ये दोनों मसल हैंड को अपनी तरफ बुलाएंगे कि आप ऐड हो जाओ सो ये दोनों मसल कराएंगे अडाक्शन अब अबडाक्शन की बात करते हैं वो बहुत सारे मसल कराते हैं उसका हम अलग से पढ़ेंगे बट uh, अगर हम अभी देखें सो वी हैव द रोटेटर कफ मसल्स द डेल्टॉइड द सेराटस एंटीरियर एंड द ट्रिपीजियस ठीक है अब फाइनली बात करते हैं मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन की सो मीडियल रोटेशन कौन कौन से मसल करा रहे हैं द सेम मसल्स विच कॉज द फ्लेक्शन तो कौन कौन से हो गए पेक्टोरालिस मेजर एंड द एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड ठीक है अब बात करते हैं लैटरल रोटेशन की सो लैटरल रोटेशन को मैं ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपको याद हो तो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट क्या था डी आई टी पोस्टीरियर फाइव ऑफ डेल्टॉइड इंट्रास्पाइनेटिस एंड टेरिस माइनो मसल्स सो ये तीनों मसल मिलके लैटरल रोटेशन कराएंगे ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मूवमेंट्स हम ओवर हेड ऑबडक्शन अलग से पढ़ेंगे बिकॉज कहीं बार उसका अलग से शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन आता है अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की सो क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शोल्डर जॉइंट है बहुत इजीली डिसलोकेट हो जाता है सो so, और जो मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ डिसलोकेशन होता है वो इन्फीरियरली यानी कि नीचे की तरफ बिकॉज यहाँ पे वो बिल्कुल भी वेल सपोर्टेड नहीं होता सो so, अगर ये इन्फीरियरली हो जाएगा सो so, नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होता है वो विच इज़ एक्सिलरी नर्व तो वो इंजर हो सकता है और दूसरा पॉइंट ये है जहाँ पे कॉमनली डिसलोकेशन हो सकता है वो है एंटीरियर डिसलोकेशन जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर दी थी बिटवीन द सुपीरियर एंड द मिडल ग्लिनो ह्यूमरल लिगमेंट नाउ नाउ द क्लिनिकल एनाटमी पॉइंट इज शोल्डर टिप पेन सो कहीं बार अगर जो सब डायफ्रामेटिक पेरिटोनियल रीजन है वहाँ पे अगर कोई इंजरी हो गई हो सो उसका रिफर्ड पेन हम शोल्डर में भी फील कर सकते हैं बिकॉज जो सी थ्री और सी फोर स्पाइनल सेगमेंट होता है वो दोनों जगह पे इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है सो रिफर्ड पेन हो सकता है शोल्डर पे अनदर क्लिनिकल पॉइंट इज कि जब भी हमें कोई सर्जरी करनी हो या फिर कुछ भी करना हो सो हम मोस्ट कॉमनली उसको फ्रॉम द फ्रंट करेंगे क्योंकि जो मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्रंट में नहीं होते सो हम मोस्ट कॉमनली फ्रंट में से अप्रोच करेंगे ठीक है बट अगर हमें एस्पिरेशन करना हो सो एस्पिरेशन हम दो लोकेशन से कर सकते हैं इधर एंटीरियरली थ्रू द डेल्टो पेक्टोरियल ट्राइंगल और लैटरली जस्ट बिलो दी एक्रोमेर ये दो प्रोसेस ये दो एरिया से कर सकते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रोजन शोल्डर सो वीनो के जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके दो लेयर होते हैं सो so, कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों लेयर एक दूसरे से चिपक जाते हैं वो अटैच हो जाते हैं सो so, उसकी वजह से क्या होता है जॉइंट में स्टिफनेस होती है जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड दिस इज यूजली अकरिंग विद इंक्रीज एज और या तो स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाता है पेशेंट या तो फिजियोथेरेपी से हो सकता है ठीक है सो अभी लास्टली अगर हमें पता कैसे चलेगा कि शोल्डर जॉइंट डिजीज है या नहीं अगर शोल्डर जॉइंट डिजीज होगा तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है एक्जिलरी नर्व वो इंजर हो जाएगी जो कि डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है सो so, उसकी वजह से जो ओवरहेड अबडक्शन है वो नहीं होगा राइट सो इफ यू टेल द पेशेंट टू रेज बोथ देर आर्म्स अबाउ देर हेड एंड ब्रिंग देर टू पार्म्स टूगेदर सो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर वो कर पाएगा तो शोल्डर जॉइंट डिजीज नहीं है अदरवाइज है सो दिस इज ऑल अबाउट द शोल्डर जॉइंट